സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പട്ടിണി ജി ഡി പി ഉള്ളിവില സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടൊരു ലിസ്റ്റ് രാജ്യത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വരുന്നത് വരെ എന്നാൽ രാജ്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ കത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കഴുത്തിറക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വിറ്റുമുടിച്ച് സുഖമായി വീട്ടിൽ കഴിയാം കാരണം നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കൂടി അവർ എയർ ഇന്ത്യയെ വരെ വിൽക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ഓരോന്നായി വിൽക്കാനായി എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് കൃത്യമായി ബി ജെ പി സർക്കാരിന് അറിയാം എന്ത് കള്ളം എവിടെ പറയണമെന്നും എന്തിൻ്റെ മറവിൽ എന്ത് നടത്തണമെന്നൊക്കെ അതവർ നടത്തിയെടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ഐ എം എഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണെന്നും കാതലായ നയവ്യതിയാനം അനിവാര്യമാണെന്നും ഐ എം എഫിൻ്റെ വാർഷിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇല്ലെന്ന കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ വാദഗതികളെ തള്ളുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏത് മന്ത്രി എന്ത് തള്ളിയാലും താമസിക്കാതെ തന്നെ അതിനെ തള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നിരുന്നാലും അവർ ഈ പണി നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ് ശക്തിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി അതല്ലെന്നും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഐ എം എഫിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി റെനിൽ സൽഗാദോ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന് വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പ്രതിനിധി പറയുന്നത് ഇത്തരം നടപടികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം കുറച്ചുകൂടി ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കണമെന്നും അതിൽ സുതാര്യത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉടൻ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നതിൽ ഐ എം എഫിന് യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ലെന്നും പ്രതിനിധി പറയുന്നു കാരണം ഡിസംബറിലും കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള തൊഴിലിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ വരെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഐ എം എഫ് പറയുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും എൻ ബി എഫ് സികൾ വായ്പകൾ നൽകുന്നതിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും റെനിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി എൻ ഡി ടി വി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നികുതി വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ട്രില്യൺ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രണ്ട് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മോദിജിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എല്ലാം മോദിജിയുടെ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചതോ ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് അന്യദേശത്ത് കിടക്കുന്ന മുസ്ലിം ഇതര അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകുമെന്നല്ലേ അമിത്ഷാ പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്തെടുക്കാനാണ് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഇവിടെ വീടുകളുണ്ടോ അതോ നൽകാൻ ഒരു ജോലിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ അവരുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിച്ചു പോ